，又到了吃莲藕的季节。今天做的莲藕腐皮肉卷，外焦里嫩，大人小孩都爱吃。首先，莲藕用刀剁碎，倒入肉末中，加葱姜、盐、胡椒粉、生抽、一勺猫油、一个顺产的鸡蛋、一大勺淀粉，用左手抓拌均匀备用。再选用这种头层腐皮，一包有三十张左右，拿它来做汤也非常的鲜美好吃。放上肉馅，像我这样卷起来，水开上锅，大火蒸十五分钟，蒸好后切成小段，可以直接吃，也可以上锅煎一煎。这样做的莲藕腐皮肉卷真的太香太好吃了。莲藕富含多种维生素和矿物质，如维生素 C、维生素 B 六、钾、镁、锌等。莲藕富含膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，减少便秘问题，并帮助降低胆固醇水平。莲藕中的维生素 C 和其他抗氧化剂有助于抵抗自由基的损害，保护细胞健康。莲藕性凉，有助于清热降火，适合在夏季食用。莲藕含有一种粘液蛋白，能够促进蛋白质和脂肪的消化，减轻肠胃负担。大家好，我是小颖。春天是吃菠萝的季节，今天我们用菠萝来做好吃的。首先把菠萝去头去尾，然后对半切开，再先切片，再切成小块。去皮的菠萝大概三百克左右。再把切好的菠萝装入碗中备用。再准备两个鸡蛋，搅散。再把鸡蛋液倒入菠萝里，然后加一百五十毫升清水，放入料理机里打成菠萝汁。打好了菠萝汁，再加两勺白糖，喜欢吃甜的可以多加一点。四克酵母粉，先搅拌均匀。搅拌均匀之后，再加一百六十克普通面粉，继续搅拌均匀。然后再加两百克糯米粉，搅拌至没有干面粉，像这种粘稠状就可以。再盖上发酵至两倍大。这样面就已经发好啦，体积变大，里面充满气泡。再用筷子搅动一下，排出大气泡。平底锅预热，不用刷油。面糊一勺一个，倒入锅中，小火煎两分钟左右，煎至一面定型。然后给它翻个面，再煎两分钟左右，煎至小饼微微鼓起，就已经熟啦。菠萝饼这么做真的是酸甜可口又好吃，做法也是非常简单。加了糯米粉和面粉，非常的柔软又筋道，而且不粘牙。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天我们用西红柿和大米来做好吃的。
大家好，我是小颖。今天我们用红枣来做好吃的。首先准备一百克红枣，倒入清水，用手搓洗干净，然后控干水分，然后像这样把红枣核取出来，再把它切成小碎丁。红枣补心益气，平时多吃一点好处多。切好之后放入锅里，再加一百毫升牛奶。八十克红糖，然后起锅开小火，一边煮一边搅拌，煮至红枣完全吸收牛奶，像这样就可以啦。然后关火，盛出来放凉，放凉之后再打入五个鸡蛋。然后搅拌均匀，搅拌至鸡蛋起小泡泡，像这样就可以啦。再加五克无铝泡打粉，两百克低筋面粉，六十克玉米油，然后充分搅拌均匀，搅拌至没有干面粉，像这种粘稠的面糊状就可以啦。再准备一个烤盘，底部抹上食用油，然后铺上一层油纸，防止粘连。再把面糊全部倒进来，再撒点手指马，点缀，好看又好吃。然后放入预热好的烤箱里，上下火一百五十度烤三十分钟，烤至表面金黄，像这样就可以啦。哇，好香啊！浓浓的红枣香味。再把它倒扣取出来，切成小块。简单又美味的红枣糕就做好啦。表面有一点焦香，是酥脆的，内心非常的蓬松暄软，还伴着浓浓的大枣香味，真的是太好吃了。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。